வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைல எப்படி இட்லி சாம்பார் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு நான் நூறு கிராம் துவரம்பரப்பு எடுத்திருக்கேன் துவரம்பரப்பை எடுத்து நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தண்ணியில இப்ப நம்ம அதை குக்கர்ல ஆட் பண்ணிடலாம் பத்து சின்ன வெங்காயத்தை ரெண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்க முழுசா போடுறதெல்லாம் கூட போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கேரட் குட்டியை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பருப்போட சேர்த்து போட்டுடலாம் குக்கர்ல ஒரு கேரட்டு ஒரு தக்காளி ஒரு கத்திரிக்காயை நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு முருங்கைக்காயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஒரு உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஏன் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கட் பண்ண பிறகு அப்படின்னா இல்லைன்னா கருத்து போயிடும் காய்கறிகள்லாம் இப்போ நம்ம சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம் யூஸ்வலாக சாம்பார் வைக்க நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக சாம்பார் பொடி போடுவோம் பட் இதில் ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போதும் ரொம்ப வேணாம் அடுத்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம காய்கறிகள் மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணீர் சேர்த்துப்போம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றின பிறகு சாம்பார் பொடியை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்து இதை நம்ம வந்து மூடி போட்டு விசில் வச்சுருவோம் நம்ம நம்ம இதை வந்து ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு வச்சுப்போம் அஞ்சு விசிலுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு இப்போ நான் கொஞ்சமாக புளி எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப எடுக்கல தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருவோம் நம்ம இப்போது அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் காய்கறிகள் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு நீங்கள் லைட்டாக கரண்டியை வச்சு மசிச்சு விடுங்க இந்த மாதிரி ஊற வச்ச புளியை இதில் கரைச்சி ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போது இது நல்லா கொதிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்காவது இது நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிப்போம் எண்ணெய் ஹீட் ஆன பிறகு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீரகம் பொறிஞ்சோன்னா ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு உளுந்த ரெண்டுமே அதுவும் நல்லா பொரியட்டும் கடுகு சீரகம் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் காய்ந்த மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் காய்ந்த மிளகாயை நான் கிள்ளி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு காய்ந்த மிளகாயே போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையுமே சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம இது கூட தாளிச்சதை ஆட் பண்ணிடலாம் எப்போதுமே தாளிச்சதை ஆட் பண்ண பிறகு நீங்க ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்போ டூ மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி மூடி வச்சிருங்க இப்போ டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓபன் பண்ணலாம் நமக்கு இப்ப ஹோட்டல் ஸ்டைல்ல இட்லி சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தான் இப்போ நமக்கு இட்லி சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தான் இட்லி சாம்பாரோடனா இட்லிக்கு மட்டும் ஊற்றுறது இல்லை நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஊற்றி சாப்பிடலாம் தோசை பொங்கல் எல்லாத்துக்குமே ஊற்றி சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் இதே மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாம்பார் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் உங்களுக்குலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதே மறந்துராமல் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துராமல்